dear students uh, today's class we are going to see the second part of uh, the last lesson that is the environmental issues you know this part we are going to discuss some of the issues whether you know or not or you are knowing it but you are not taking serious uh, uh, effort about it it will tell upon the human race appo manavile indikana 12th paadathundi 2nd pagudi chuttu chuliyan prachanigala petti paaka porom indha prachanigal ungalku theriyumo theriyadho illa theriyadathu pole irundhaalo மனித சமுதாயத்திற்கு மிகவும் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை தான் நம்ம இந்த பழக்கத்தில் பார்க்க போகிறோம் அக்ரிகல்ஸ் கெமிக்கல்ஸ் they enter in our environment and there is a number of ill effects the effects which will last for a longer period quite longer period the agrochemicals or the agrochemicals used in the field the case of agriculture mainly the fertilizers as well as the pesticides appo idella modalla vivasaya vedi porukku நம்ம விவசாயத்தில் நாம் பல வகையான வேதிப் பொருட்களை பயன்படுத்தும் இந்த வேதிப் பொருட்கள் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளாகவும் செயற்கை உரங்களாகவும் காணப்படலாம் இவை நீண்ட நாட்கள் நமக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது these chemicals when reach water bodies nearby it causes eutrophication then these chemicals are generally carcinogenic these chemicals are non degradable so they get accumulated in the environment these chemicals enter in the body of uh, living organisms results in bio magnification as these affect the soil the gradually the condition of the soil will become sterile so number of ill effects are there it affects the fertility of the soil it kills the harmful organisms and that it beneficial organisms there then it enters into the water bodies and causes a eutrophication majority of these chemicals are carcinogenic these are non degradable which will remain in the atmosphere for a longer period it makes the soil sterile these are some of the effects of this particular uh, agrochemicals appo in the vivasaya vedi porukalude vilaigal enna nu paarthona ondru idu mannukku valathai baadhikum mannil irukkoodiya nanmai veikkoodiya uyirinagala baadhikum idu adhiga unaveettu tharan pakkathula neer nilaigalla pai adhiga unaveettu tharanai yerpaduthukindathu பெருவாரியான இந்த வேதிப் பொருட்கள் புற்றுநோயை உருவாக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டவை இந்த வேதிப் பொருட்கள் நம்முடைய சூழியலில் நீண்ட நாட்கள் தங்கியிருக்கக்கூடியவையாக காணப்படுகின்றன ஒவ்வொரு நிலையிலும் உணவு மண்டலத்தில் ஒவ்வொரு நிலையிலும் இவற்றுடைய அடர்த்தி தொடர்ச்சியாக அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கும் பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் இன்னும் பார்த்தோம்னா மண்ணை வளமற்றதாக்குதன் மூலம் மண் பயிரிடுவதற்கு தகுதியற்றதாக மாறக்கூடிய தன்மை இதெல்லாமே இந்த அக்ரோ கெமிக்கல்ஸ் அல்லது அக்ரி கெமிக்கல்ஸுக்கு காணப்படுகின்றன தென் பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் யூ நோ ஈச் அண்ட் எவரி ட்ராபிக்கல் அவர் பிளேஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் அன் ஈகோ சிஸ்டம் பிகாஸ் தேர் இஸ் அ ஃப்ளோ ஆஃப் எனர்ஜி இன் அன் ஈகோ சிஸ்டம் டேக்ஸ் பிளேஸ் that we call it as a food chain the process of eating and being eaten is known as the food chain so the food chain is there in all the ecosystems and if you take this the various chemicals the harmful substances that we use for our crops 
they enter in various trophic levels namely the producers the primary consumers secondary consumers the tertiary consumers the harmful chemicals which are toxic get accumulated in various trophic levels the amount of chemicals in the producers is less when it reaches the primary consumer it increases secondary consumer it further increases tertiary consumer it further increases so there is increase in the quantity of the toxic substances take place in various trophic levels starting from the producer to the tertiary consumer that's what we call it as biomagnification appo biomagnification அல்லது இந்த உயிர் பெருக்கம் என்று சொல்லக்கூடியது உயிரியல் நச்சு பெருக்கம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த விளைவை பார்த்தோம்னா நாம் நம்முடைய விவசாயத்தில் பல வகையான வேதிப் பொருட்களை நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் நாம் விவசாயத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய இத்தகைய வேதிப் பொருட்களை பார்த்தோம்னா வேதிப் பொருட்களில் இருக்கக்கூடிய நச்சானது நம்முடைய சூழியல் மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நிலையிலும் இந்த வேதிப் பொருட்கள் சிறு சிறுதாக சென்று சேர்கின்றோம் நம்முடைய சூழியல் மண்டலத்தில் பல நிலைகள் இருக்கு உற்பத்தியாளர் முதல்நிலை பயன்படுத்துவோர் இரண்டாம் நிலை பயன்படுத்துவோர் மூன்றாம் நிலை பயன்படுத்துவோர் பல நிலைகள் இருக்கு அப்போ இந்த ஒவ்வொரு நிலையில் என்ன செய்து ஆற்றல் கடத்தப்படுகின்றது இந்த ஆற்றல் கடத்தப்படுவது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் உணவு சங்கில் என்று சொல்லுவோம் உண்ணுதலும் உண்ணப்படுதலின் மூலம் ஆற்றல் ஒரு சூழியல் மண்டலத்தில் தொடர்ச்சியாக கடத்தப்படுகின்றது இதை தான் உணவு சங்கில் என்று சொல்லுவோம் நம்ம சூழியல் மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய தீங்கு விட இருக்கக்கூடிய இத்தகைய வேதிப் பொருட்கள் மேலும் மேலும் உற்பத்தியாளர்கள் உடல் போது உற்பத்தியாளர் உடலில் இருந்து முதல் நிலை பயன்படுத்துவோர் இரண்டாம் நிலை பயன்படுத்துவோர் மூன்றாம் நிலை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒவ்வொரு நிலையிலையும் இந்த தீங்கு விடக்கூடிய பொருட்கள் கிடவும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதிகரிச்சுட்டே இருக்கும் உற்பத்தியாளர் இருக்கிறதை விட மூன்றாம் நிலை பயன்படுத்தோடு இருக்கக்கூடிய அந்த வேதிப் பொருட்களுடைய அளவு மிக அதிகமாக இருக்கு அதான் என்ன சொல்லுவோம் இந்த உயிரியல் தீங்கு விளைக்கக்கூடிய பொருட்கள் உயிரிகள் அதிகரித்தலை தான் நாம் இந்த பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் என்று நாம் சொல்கின்றோம் இஃப் யூ டேக் த பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் டிடிடி த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டிடிடி இன் த கேஸ் ஆஃப் கிராப்ஸ் வித்வுட் எனி பர்டிகுலர் லிமிட் that is we are using it uh, like anything gradually the amount of ddt that enters in the producer primary secondary tertiary consumer gradually increases and the amount of ddt that is found in the body of the tertiary consumer is comparatively higher than that of the ddt found in the case of the producers appo idu eduthukatta paathuna ddt eduthukrona appo ddt விவசாயத்தில் எந்த கட்டுப்பாடும் இங்கே சும்மா பயன்படுத்தப்படும் விவசாயத்தில் மட்டும் இல்லை பொதுவாட்டி நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தான் டிடிடி இதை பார்த்தோம்னா உற்பத்தி ஆற்ற முதல்நிலை பயன்படுத்துவோர் ரெண்டாம் நிலை பயன்படுத்துவோர் மூன்றாம் நிலை பயன்படுத்துவோர் இப்படி ஒவ்வொரு நிலையிலையும் டிடிடி கனவு அதிகரித்து கொண்டே போகுது அப்போ டிடிடியும் நமக்கு பிரச்சனை உருவாக்கக்கூடிய பயோ ஆக்னிஃபிகேஷன் பிரச்சனை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு சூழியல் தீ விளைவு தான் தென் த தேர்ட் ஒன் இஸ் யூட்ரோஃபிகேஷன் you know the fertilizers and manures which are used in farming agriculture these manures which are having nutrients these nutrients are washed away by rain water to the nearby aquatic body these nutrients are mainly having nitrogen phosphorus etc these nutrients enriches the water body around the fields that causes excessive growth of luxurious growth of vegetation such as ecornia so if you take when a lake is formed that we call that lake as oligotrophic lake as the amount of nutrients in the lake is little in course of time when the nutrients from the nearby surroundings reaches this particular lake then that we call it as the um, mesotropic lake where the nutrients are there in the lake that presence of nutrients is a second stage in the case of uh, the lake evolution of the lake then finally as uh, due to the accumulation of nutrients from the nearby uh, fields it gets filled with nutrients causes the excessive growth of aquatic vegetation that condition we call it as the eutrophic lakes the eutrophic is the final level of the ecological succession that is a lake 
the oligotropic lake, cannot rain, mesotropic lake. Now it is almost filled with the water, hyaline, echornia, etc. Gradually, the lake is converted into a waterless body. Due to this eutropication, not only the aquatic organisms are affected, even the animals of the particular water body will die due to the lack of oxygen there, which gives unpleasant odor and unpleasant taste to water. So, when the water bodies are get accumulated with nutrients, causes the excessive growth of nutrients, actually excessive growth of vegetation. Actually, the excessive growth of vegetation is due to rich supply of nutrients. The rich supply of nutrients are washed away by rainwater from the near field. So that causes the growth of vegetation, uh, decrease in the oxygen content, makes the water unfit for the animal and plant life due to the lack of oxygen giving unpleasant taste and odor that we call it as the eutrophication. That's why we have to eutrophy. Now, if we look at the people who are in the world, we 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 are in the world, in the Argolo near the legal lay it here and the wood of Porker Puchera than other near the legal Tower of Archi, Miha the Hill of Hanapati in the day. If we near the legal, Tower of Archi, Kanapata Kuria, in the Pray Badana Menachurum, Abi Hulavi to the Rancho. Uda Maturi, Yeri Urbahim. Or Yeri Urbahim Bodu, and the Yeri Lenerka, wood of Porkledum and the Tani Watamarko. Apo wood of Porker, Prime the Nelator and the Arian Menachurum. Arcotropic area head job. Non regular, what are cherry, what are cherry, car poker, and the year yellow salus of the wood of Purkur of the chair arbitro in the Nelly, the Surudal of Tower and Gil, Virangan and Ganapodum, in the mesotropic area head job. Anna, either way, under the Nelly apart from now, if the Nilangal and the Varapudi, wood of Purkur, Yeri had the one the chair and the Yeri had the Ecornia Punda Tower and Layum. Water hair in the Richard Puri Tower and Lila, the Rachel H. Idanale, Yeri Lil Puri Tanir, Oxygen or Rumba Parai Water Gong, and the Tower and Low, Bilangan and Low, Wall of Dia, the Puri Tower and Low, Bilangan and Low, Wall of Dia, the Chodale, and the Elami Adinjiboi, Tanir K, or Brimbataha, the Manamat and Chuba Air Purto, Idana, Adi Huna V to Taran Chodo, a Padi Huna V to Taran Air Purti than the or near water of Mutin Wanga Sedai Kapatu, and the Surah Sura or Nila. The wastewater treatment, the domestic sewage which comes out from our household is known as the domestic sewage and the domestic sewage has become a problem. The treating of domestic sewage takes place in three levels, physical treatment, chemical treatment and biological treatment. And if you take the physical treatment, the physical treatment of uh, removal of the solid waste include filtration, sedimentation, coagulation, flotation or the various steps which are involved in physical uh, treatment. So the physical treatment removes the waste products, solid waste products. It may be filtration, sedimentation, coagulation, flotation, etc. The second one is the chemical treatment. The chemical treatment involves the uh, production of the well, that is non-degradable solid waste from it. Then if you take this, the production of insoluble gases from it. Then if you take this, the third one that is the making of certain uh, substances which can be degradable from it. So all these come under the chemical treatment. So non-degradable producing non-degradable substances, then insoluble gases, all these are produced during the secondary treatment. That is the chemical treatment. So chemical treatment. And the third one is a biological treatment. The biological treatment may be the bioremediation or the phytoremediation. Bioremediation, if you take this one, anaerobic sludge method or the oxidation pond method. Then, so oxidation pond or anaerobic sludge, all these come under the bioremediation. 
Why the other method in the case of a biological treatment is the phytoremediation. In the case of phytoremediation, uh, the root zone treatment system, like that there are certain special designed system, that is the open air treatment system, all these are the methods in phytoremediation. You know, the phytoremediation is increasingly used in um, certain areas. If you take the Arrow Village, which is a village in the border of uh, Puducherry and Tamil Nadu, where they are using the phytoremediation, naturally uh, purifying the water. Like there is the Aravindu Hospital of uh, Puducherry, then IIT Sirusi, Chennai Mathematical Institute, all these are using the phytoremediation that is the biological treatment of the wastewater and recycling the wastewater. மிதக்கச்செய்தல் அல்லது அவற்றை சல்லடைகளை பயன்படுத்தி தடுத்து நடத்துதல் இதெல்லாமே தண்ணீரில் கழிவு நீரில் சாக்கடை நீரில் இருக்கக்கூடிய திட பொருட்களை நீக்குவதற்கான இயற்பியல் முறைகளாக காணப்படுகின்றது ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா வேதியியல் முறைகள் அது அதில் இருக்கக்கூடிய வேதியியல் முறைகள் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்னா வேதியியல் முறைகள் அந்த சாக்கடை நீரில் இருந்து கரையும் தன்மையற்ற பொருட்களாக மாற்றுவது ரெண்டாவது கரையும் தன்மையற்ற வாயுக்களை உருவாக்குவது இது மட்டும் இல்லை அதில் இருக்கக்கூடிய சில பொருட்களை கரையும் தன்மை கொண்ட நிலைக்கு கொண்டு வந்து அவைகளை நீக்குவது இதெல்லாமே வேதியியல் முறைப்படி கழிவு நீரை சுத்திகரித்தலாக இருக்கும் மூன்றாவது பார்த்தல உயிரியல் முறைப்படி கழிவு நீரை சுத்திகரித்தல் உயிரியல் முறைகளில் கழிவு நீரை சுத்திகரித்தல் என்று சொல்லக்கூடியது மூ ரெண்டு விதங்களில் இருக்கு ஒன்று உயிரிய தீர்வு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலை மற்றொன்று பைட்டோ ரெமிடியேஷன் தாவரங்களால் நாம் தண்ணீரை சுத்திகரித்தல் என்று சொல்லக்கூடியது அப்போ இந்த உயிரிய தீர்வின் முதல் நிலையை பார்த்தோம்னா உயிரிய தீர்வினுடைய முதல் நிலை இங்கே நாம் பொதுவாக நன்னீர் சுத்தி இந்த கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில் ஆக்சிடேஷன் குளங்கள் அல்லது ஆக்சிகரண குளங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒன்று காணப்படும் இந்த ஆக்சிகரண குளங்கள் பிஓடியை குறைச்சி அதன் வழியாட்டு அந்த பி அந்த தாவரங்கள் பிஓடியை குறைக்கும் வெளியிலிருந்து நம்ம ஆக்சிஜனை உள்ளே செலுத்துவோம் இப்படி நம்ம தண்ணீரை சுத்திகரிக்கலாம் அதை என்று சொல்லுவோம் உயிரிய தீர்வு சொல்லுவோம் அடுத்து தாவர தீர்வு பைட்டோ ரெமிடியேஷன் சொல்லக்கூடியது என்னது உதாரணமாட்டு வேர் அடுக்கூட சேர்ந்து இந்த தண்ணீரை கழிவு நீரை சுத்திகரித்தல் அல்லது திறந்த வெளியில் கழிவு நீரை சுத்திகரித்தல்னு சொல்லக்கூடிய இப்போ குறிப்பாட்டு இந்த முறையில் நாம் கழிவு நீரை சுத்திகரித்தல் என்று சொல்லக்கூடியது புதுச்சேரி மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆரோவில்லி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கிராமத்தில் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அரவிந்த கண் மருத்துவமனையில் சென்னை சிறுசேரியில் இருக்கக்கூடிய இந்த தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்காவில் அதே போல் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மேதமேட்டிக்கல் சென்னை மேதமேட்டிக்கல் இன்ஸ்டியூட் என்று சொல்லக்கூடிய சென்னை கணித மைய இதழ்லாத்திலையுமே இந்த முறையில் கழிவு நீர் சுத்திகரித்தலானது நடைபெறுகின்றது சாலிட் மேனேஜ்மெண்ட் இஃப் யூ டேக் திஸ் சாலிட் மேனேஜ்மெண்ட் இன் த சிட்டிஸ் லாட் ஆஃப் வேஸ்ட் தே ஆர் த டொமஸ்டிக் வேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் ஆஃபீஸ் வேஸ்ட் லைக் த நம்பர் ஆஃப் வேஸ்ட் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் managing the waste because this man waste is having the paper degradable non degradable metallic substances various chemicals all these are there in the case of the solid waste the managing the waste itself is a problem in the case of cities for example if you take chennai metropolitan corporation every day 5000 400 ஹண்ட்ரட் மெட்ரிக் டன்ஸ் ஆஃப் வேஸ்ட் சாலிட் வேஸ்ட் இஸ் கலெக்டட் பை டோர் டு டோர் கலெக்ஷன் பை ஸ்வீப்பிங் பை இண்டஸ்ட்ரியல் கலெக்ஷன் பை கமர்ஷியல் கலெக்ஷன் பை திஸ் வே வி எவரி டே த சென்னை கார்பரேஷன் ஜெனரேட்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் 
a metric tons of a base solid waste. These solid waste are managed in two areas. They are the if you take this, they are one is the Perungudi and another one is the Kodungayu. If these waste are not managed properly, it will give stinging smell. Apart from that, it causes the non-hygienic or unhygienic conditions, which will give unpleasant water to that particular area, making the human life surrounding that particular area horrible. So, the solid waste have to be managed in a proper way. Properly, they have to be handled. If we handle them properly, then only we can solve certain problems by the managing the solid waste. The solid waste can be managed by source separation. Then if you take this one, the composting, the composting may be aerobic composting or anaerobic composting. Then production of vermic compost, incineration, biogas production. So solid waste can be managed by soil separation, separating in the source itself into the degradable and non-degradable waste. Then the second one is the composting. Converting them into a compost, it may be aerobic or anaerobic. The third one, the organic waste may, waste may be converted into vermi compost. The fourth one may be burning up, incineration. The fifth one may be production of various gases, the biogas or the various steps of managing the waste. Palavahiana Kadivigan, Vita Kadivigan, Nahara Kadivigan, Tuluchani Kadivigan, Aluvalaka Kadivigan, you pick Palavahiana Kadivigan. If they hear Kadivigan on the Tahunda Morela, Mail on which he appointed. You pick Tahunda Morel in the Kadivigan, Mail on which he appointed. In the Kadivigan, same with the Vikudi Erathra, Perumala Turnatum, Suhava or Prechenigan, here pretty hindu. You pick Turnatum at Tum. Thornatum at Suhara Prechenegil, either Latio, Nam Taurpada, it the Hikal, Tahunda Mari, the Mayor of Michi Apartment. Yet the Kata have Chennai Pernakaratla, Tennessee, Ayaritan or Metric Ten, Kalyugil, Urwakindam. In the Kalyugil, rendered at the lab, same with Wake Apartment, Mayor of Michi Apartment. One to Kudanga Yur in the Chalakuri Podil, a mayor on Missy Apprehend, but to the Perudi in the Chalakuri Podil, a mayor on Missy Apprehend. If a part on now, in the Tilakari will a mayor on Missy Vadil, now Palanil Hale, now Pin Betro. One to Arm Banil Piritadatan, Matka Kudi Kadigan, Matka Kadigan in Chalakuri, Arm Banilla, Nama Piritadakon. Tend out the part on now, a beginning composed Puramaha Matu. Uramaha Matu is the number individual than a mere colon, can't to the children of Uramaha Matu, can't to the children of Uramaha Matu. Monta of the part on now, Pulu Ramaha Matu, the vermi composed, Pulu Ramaha Matu, the Nala of the part on now, Nala of the now mere cola puri, the irith the samba of the incineration, I am the weir vibu, the Chana iriva, the polar kalipurkal in the iriva uru kazel in the chola puria, phalam rahila, nami de, amana, mere rame, chayumurium. So organic farming. Here, by managing the waste in such a way that the waste can be composted and this waste can be managed by farming. In the available area, we can farm and produce the agricultural crops or the horticulture crops in the available area using the locally available the organic waste. That's what we call it as the organic farming. This organic farming, first of all, reduces the waste that is farmed. The second one, it is a beneficial for the, the household, um, the, um, for the particular house owner. So the organic farming is there. So in the organic farming, there is no need to use the fertilizers, chemical fertilizers or the pesticides with the available the 
the degradable substances we can form it so that we call it as the organic farming appo paarthona inga pasumai vivasayam nu solla kudiya anmai kaalathula nam adhai pasu vivasayam nu solla organic farming appo nam karima porukala நம்முடைய வீடுகளில் உருவாகக்கூடிய கரிமப் பொருட்களில் நம்ம வீடுகளிலே மேலாண்மை அவைகளை மட்கை செய்து சிதைய செய்து அவைகளில் நாம் தோட்ட பயிர்களை காய்கறி பயிர்களை பயிரிட்டு அங்கே செயற்கை உரங்களையோ செயற்கை பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளையோ எதுவும் பயன்படுத்தாமல் நம்மால் மேலாண்மை செய்ய முடிகின்றது இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்னு நம்ம சொல்லிவிடும் பசுமை விவசாயம்னு சொல்லிவிடும் இந்த குளோபல் என்வரான்மெண்டல் சேஞ்சஸ் இன்னும் the global environment changes or the global climatic changes the we are using number of automobiles these automobiles emit gases carbon dioxide sulfur dioxide nitrous oxide even the air conditioners and refrigerators they also produces gases see all the gases which are produced such as carbon dioxide sulfur dioxide nitrous oxide these ox these gases even the water vapor then the freon gases all these gases are having the ability to absorb and emit heat as these gases absorb and emit heat gradually the the earth gets warmed up that's what we call it as global warming as a result of this global warming what it takes place the greenhouse effect it takes place due to this global warming the average temperature of the earth increases when the average temperature of the earth increases that causes the melting of the glaciers and a major part of uh, the world will get submerged the, and even we can't uh, determine or we can't predict the climatic conditions number of diseases will appear then there will be new disease in the case of crop plants then like that number of consequences will be there that is due to the global environmental changes so uh, due to the production number of gases these gases absorb and emit heat that results in the increase in the average temperature there that's what we call it as the global warming the global warming uh, it causes the melting of the glaciers it produces a number of uh, the number of new diseases will appear even the the number of uh, the crop plants will be affected all these are due to the global climatic changes appo ulagalaviya tatpotu nilai maatru ipo nam bayanpadutha koodiya vaahanangal endu panna varagiyana vaayukal vidi varum indha vaayukala paarthona indha vaayukalanadhu வளிமண்டலத்தில் இருந்து வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய சூரிய வெப்பத்தை உறிஞ்சி அந்த சூரிய வெப்பத்தை மீண்டும் வெளியிடுவதனால உலகத்துக்கு சராசரி வெப்பநிலை அதிகரிக்கின்றது அப்போ உலகளாவிய வெப்பநிலை உயர்வு ஏற்படுகின்றது அப்போ உலகளாவிய வெப்பநிலை உயர்வுனால் என்ன செய்து துருவ பகுதிகளில் பனிக்கட்டி உருவி பூமியில் இருக்கக்கூடிய பல பகுதிகள் தண்ணீரில் மூழ்கக்கூடிய சூழல் ஏற்படுது பல வகையான புது புது நோய்கள் தோன்றும் அந்த விவசாய பயிர்களில் பல வகை நோய்கள் தோன்ற ஆரம்பிக்கும் இப்படிப்பட்ட பல பிரச்சனைகள் உலகளாவிய வெப்ப உயர்வுனால ஏற்படுகின்றது ரேடியோ ஆக்டிவ் வேஸ்ட் இன்னும் இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் வேஸ்ட் இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் வேஸ்ட் மே பி ஃபவுண்ட் இன் தி சாலிட் லிக்விட் ஆர் ஈவன் இட் மே பி ஃபவுண்ட் இன் கேஷியஸ் ஃபார்ம் மேனேஜிங் த ரேடியோ ஆக்டிவ் வேஸ்ட் இட்ஸ் செல்ஃப் இஸ் ஏ ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் ஆன் தி ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி the radioactive waste may be the low level radioactive waste medium level radioactive waste and high level radioactive waste the radioactive waste not only affect the environment human beings it also affects the plants as well as the other animals also so the radioactive waste the radioactive waste the substances which are having the radioactivity is known as the radioactive substances and these radioactive substances or the radioactive waste is found in solid liquid or gaseous forms based on the radioactivity it may be the low level radioactive medium level radioactive and high level radioactive waste appo paarthona kadirveechi kadivugal appo kadirveechi thanmai kondu polkala nam enna solluva kadirveechi kadivugal nu solluva indha kadirveechi kadivugala poratha vela kadirveechi kadivugalanadhu 
திட திரவ மற்றும் வாயு நிலைன்னு சொல்லக்கூடிய மூன்று நிலைகளையும் இத்தகைய கதிர்வீச்சு கழிவுகள் காணப்படுகின்றன அப்போ இந்த கதிர்வீச்சு கழிவுகள அதனுடைய கதிர்வீச்சு தன்மைக்கு அடிப்படையில குறைந்த அளவு கதிர்வீச்சு தன்மை கொண்டவை நடுத்தர அளவு கதிர்வீச்சு தன்மை கொண்டவை அதிக அளவு கதிர்வீச்சு தன்மை கொண்டவை என்று மூன்று வகையாக பிரிக்கின்றோம் and if you take this uh, how to control this uh, radioactive waste if you take this uh, radioactive waste one the first one is a limit to generation that is we have to limit the use of the radioactive substances and the second one is the dilute and disperse we have to dilute the radioactive substance the substances which are having low radioactivity which can be diluted and that can be dispersed and the third one is a delay and a decay that is uh, we have to take more we have to delay the process of uh, the processing the radioactive substances the radioactive waste processing may be delayed and by delaying it because the radioactivity only for certain period only so we have to delay it and by delaying it we can decay the radioactivity and if you take the final one that is the concentrate and confine the radioactive substances may be concentrated and that one may be confined to a particular place concentrating it and confine it to a particular place so these are the four steps to uh, prevent the radioactivity அப்போ இந்த கதிர்வீச்சு தன்மையை கதிர்வீச்சு கழிவுகளை நாம் தவிர்ப்பதற்கான வழிகளை பார்த்தோம்னா ஒன்று பயன்படுத்துவதை குறைத்த எவ்வளோ குறைந்த அளவு பயன்படுத்த முடியுமோ அவ்வளோ குறைந்த அளவு அதை பயன்படுத்துவது ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா அதை நாம் அதை நீர்த்த நிலைக்கு கொண்டு வருதல் மற்றும் அதை நீக்குவது நீர்த்த நிலைக்கு கொண்டு வந்து அதை நீக்கி விடுவது குறைந்த அளவு கதிர்வீச்சு தன்மை கொண்ட கழுவுகளை என்ன செய்யலாம் அதை நாம் நீர்த்த நிலைக்கு கொண்டு வந்து அவற்றை செயலற்றதாக மாற்றலாம் மூன்றாவது காலம் தாழ்த்தி அவற்றை செயலற்றதாக மாற்றுவது அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுக்கு கதிர்வீச்சு தன்மையானால் ஒவ்வொன்று ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் சில நிமிடங்களில் இருந்து பல வருடங்கள் வரை கதிர்வீச்சு தன்மை கொண்ட கழிவுகள் உண்டு அப்போ அவைகளை என்ன செய்யலாம் நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காலம் தாழ்த்தி அவைகளை செயலற்றதாக மாற்றுவது கடைசியாக அவற்றை அடர்வுடையதாக மாற்றி அவற்றை ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் சேமித்து வைப்பது அடர்வுடையதாக மாற்றி ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் சேமித்து வைத்தல் என்று சொல்லக்கூடிய முறைகளிலே இவைகளை நாம் தவிர்க்கலாம் அண்ட் இஃப் யூ டேக் திஸ் ஒன் த மேனேஜ்மெண்ட் த மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் த ரேடியாக்டிவ் வேஸ்ட் த மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் த ரேடியாக்டிவ் வேஸ்ட் இஸ் இன் த்ரீ வேஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தி கன்ஃபைனிங் இட் டு த கூலிங் டேங்க்ஸ் ஆர் த கூலிங் போட்ஸ் so as soon as the radioactivity radioactive rods in the nuclear reactors are removed there are cooling pools or cooling tanks are there these radioactive rods the nuclear reactor rods which are kept in the cooling tanks or the cooling pools for a longer period so that the radioactivity can be confined then if you take this one the second one is a vitrification so here in the case of the vitrification these radioactive rods can be kept in cement caskets for a longer period cement caskets for a longer period and if you take this one in this way then in the case of vitrification there are chances of leaching of the radioactivity the radioactivity may be radioactive substance may get leaked and the third one is a geological repositories so these these are the wet repositories where the radioactive substances are placed deep in the earth crust so that it is prevented from mixing with the other substances that we call it as the geological repositories so these geological repositories we are having two project two uh, areas one is in tarapur another one kalpakam in both of the places we are having wet geological repositories of the the radioactive waste appo paarthona kadirvichu porukal melanmai cheyvadu ondru kulirootta koodiya and the 
கதன்களில் அவைகளை வைத்தது இப்போ அணுக்கர் உரைகளில் இருந்து அந்த கதிர்வீச்சு பொருட்கள் நம்ம நீக்கின பின்னாடி அவைகளை நாம் நீண்ட காலம் குளிரூட்டுவதற்கு அதற்குன தனியாக உள்ள குளிரூட்டப்பட்ட குளிரூட்டப்பட்ட அந்த காணப்படுகிற குளிரூட்டக்கூடிய குளங்கள் காணப்படுகின்றன அத்தகைய குளிரூட்டக்கூடிய கலன்களில் நீண்ட நாட்கள் நாம் அவற்றை வச்சு குளிரூட்டும் ரெண்டாவது நிலையை நாம் பிட்டிஃபிகேஷன் சொல்லக்கூடியது சிமெண்ட் காங்கிரீட்டில் செய்யப்பட்ட குழாய்களுக்கு உள்ளாடி இந்த கதிர்வீச்சு பொருட்களை நாம் நீண்ட காலம் வைப்பதன் மூலம் இப்படி கதிர்வீச்சு பொருட்களை சிமெண்ட் காங்கிரீட் குழாய்களுக்குள்ளே வச்சு கதிர்வீச்சை தடுப்பது ஆனால் இதில் என்ன செய்யலாம் கதிர்வீச்சு பொருட்கள் வெளியே வாங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மூன்றாவது உள்ளதை பார்த்தோம்னா பூமியில் புதைத்து வைத்தல் பூமியில் அவர்கென்று பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளில் கதிர்வீச்சு பொருட்களை நாம் புதைத்து வைத்து அதை அவ்வாறே நீண்ட காலம் வைத்து பாதுகாக்க முடியும் இப்போது இந்தியாவில் அணுக்கரு உலைகள் இந்த வரக்கூடிய கழிவுகளை தாராப்பூர் மற்றும் கல்பாக்கம் சொல்லக்கூடிய இந்த ரெண்டு இடங்களில் நம்ம என்ன செய்யலாம் வைத்து பாதுகாக்க முடியும் ஓசோலிய டிப்ரேஷன் தட் இஸ் பிட்வீன் ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் த எர்த் சர்ஃபேஸ் in our atmosphere we are having the uh, layer of ozone this ozone gets depleted due to the production of the chlorofluorocarbon or hydrofluorocarbon or hydrobromofluorocarbons so actually if you take this ozone this ozone prevents the penetration of harmful ultraviolet radiation of the sun the ozone is a form of oxygen o3 this ozone is formed from the oxygen and gradually the ozone is converted into oxygen by the production of these freon gases hydrofluorocarbon hydrofluorocarbon hydrobromofluorocarbon these substances gradually remove the ozone that's what we call it as the ozone layer depletion when the ozone layer is depleted more ultraviolet radiation reaches the earth crust and it affects the human beings it causes a uh, skin cancer melanoma erythema cataract of the eyes all these are caused by this uh, um, ultraviolet radiation that due to the depletion of the ozone this uh, ultraviolet radiation reaches and it penetrates the skin to a uh, certain depth and it causes these diseases to man appo bhoomi ke meer parappala பதினஞ்சுலேருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் உயரத்துக்குள்ளாடி ஒரு ஓசோன் எடுக்கிறது அப்போ த லேயர் வெரி க்ளோஸ் த கேஷஸ் லேயர் வெரி க்ளோஸ் டு த எர்த் இஸ் ஃபோனஸ் அட்மாஸ்பியர் த அபோ த அட்மாஸ்பியர் இட் இஸ் த ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் தட் இஸ் இந்த அப்பர் லேயர் ஆஃப் த ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் ஒன்லி வாட் பி ஹேவ் திஸ் அ ஓசோன் லேயர் அப்போ அந்த ஸ்ட்ரா பூமிக்கு ஒட்டி இருக்கக்கூடிய காற்று எடுக்க என்ன சொல்லுவோம் காற்று கோளம் இதுக்கு மேலே என்ன ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் இருக்குது இதில் தான் ஒரு அடுக்கு ஓசோன் இருக்குது பதினஞ்சு முப்பது கிலோமீட்டர் உயரத்தில் ஓசோன் அடுக்கு காணப்படுகின்றது இந்த ஓசோன் அடுக்கு வேலை என்னது சூரிய ஒளியிலிருந்து வரக்கூடிய தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய புற ஊதாக்கதிர்களை தடுப்பது இந்த ஓசோன் அடுக்கு இல்லைன்னு என்ன செய்யும் புற ஊதாக்கதிர்கள் நேரடியாக பூமியில் வந்து சேரும் இந்த ஓசோன் சொல்லக்கூடியது என்னது ஓ த்ரீ ஆக்சிஜனுடைய ஒரு வடிவம் இந்த ஆக்சிஜனுடைய ஒரு வடிவமான ஓத்திரிய நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன்கள் இந்த குளிரூட்டிகளில் ஏர் கண்டிஷனர்களில் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய குளிர்சாதன பெட்டிகள்லேருந்து வெளியேறக்கூடிய வாய்ப்பு இந்த குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன்கள் ஹைட்ரோக்ளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன்கள் ஹைட்ரோ புரோமோ குளோரோ கார்பன்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த வாயுக்கள் ஓசோனோடு வினை பிரிந்து ஓசோன் அடுக்கு சிதைக்கின்றது ஓசோன் அடுக்கு சிதைக்கப்படுவதனால நிறைய புறவுதாக்கதிர்கள் நம்முடைய பூமிக்கு வந்து சேருது மனிதனுடைய தோலில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வர இந்த புறவுதாக்கதிர்கள் உள்ளே செல்லக்கூடிய தன்மை கொண்டது இது தோல் புற்றுநோய் எரித்தீமியா கண்ணில் ஏற்படக்கூடிய கண் பொறை இப்படிப்பட்ட பல பிரச்சனைகளை மனிதனுக்கு ஏற்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அப்போ இந்த ஓசோன் படவைகளப்போ நமக்கு ஒரு பிரச்சனையாக காணப்படுகின்றது அண்ட் இஃப் யூ டேக் திஸ் அ டிஃபாரஸ்டேஷன் கட்டிங் த ட்ரீஸ் ஃப்ரம் த ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளியரிங் த ஃபாரஸ்ட் ஏதர் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர் எஸ்டாப்ளிஷிங் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் if you take this one the cutting the trees from the forest takes place in two ways one is the deforestation is either by cutting the trees or by forest fires appo paarthona marangalai vettuvathu appo marangalai vettuvathu nu solla koodiyathu vyavsayathukku tholichaarigalukka vendi marangalanadu alikapadu 
அப்போ இந்த காடுகளை அடித்து சொல்லக்கூடிய இந்த டீஃபாரஸ்டேஷனை பார்த்தோம்னா ஒன்று மரங்களை வெட்டுவதன் மூலம் ரெண்டு அந்த தீயிடுவதன் மூலம் இந்த ரெண்டின் மூலமும் நாம் காடுகளை அழிக்கும் தென் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் அ ஃபாரஸ்ட் ஏ ஃபாரஸ்டேஷன் ஸோ வி ஹவ் டு ப்ரொட்டெக்ட் த ஃபாரஸ்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் அவர் நேச்சுரல் வெல்த் வி ஹவ் டு ப்ரொட்டெக்ட் த ஃபாரஸ்ட் இன் இட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் தென் இஃப் யூ டேக் திஸ் ஒன் த வைஷ்ணோய்ஸ் தீஸ் பீப்புள் தே ப்ரொட்டெக்ட் த ட்ரீஸ் பை ஹகிங் த ட்ரீஸ் அண்ட் ப்ரிவெண்ட் த கான்ட்ராக்டர்ஸ் ஃப்ரம் ஃபில்லிங் த ட்ரீஸ் த சிப்கோ மோமெண்ட் initiated by sundarlal bhaguna takes steps to conserve the trees conserve the forest by that way we have to conserve forest it is the duty of each and every citizen to conserve our natural wealth even our constitution gives the constitutional right to conserve forest you know the forest man uh, that is the jadev peyang who produced a, a forest artificial forest by converting the 1360 acres of a, a barren land into a dense forest the forest produced by jadu payam houses some five tigers number of deer and other species vultures other species and you know the jawaharlal nehru university honored him with the title of a forest man the former president apj abdul kalam honored him with a cash prize at bombay even the government of india honored him by providing the title padmashri basically a meticulous ssc person the that is jadav jadav piyam he produced himself a huge forest in the barren island in the brahmaputra appo paarthona kaadugalai paadugathal kaadu nammude oru iyarkai varu kaadugalai paadugathal nam ovvoru nudaiya kadamiyaga kaanapadigiradu kurippaga vaishnavi inathai saavana makkal inda marangalai thalivi avatai mattorgal vettuvadilirundu marangalai paadugathal koodiya paniyai meerkolugindraargal அதே போல் சுந்தரலால் பகுனா என்பவர் ஆரம்பித்த சிப்கோ என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இயக்கம் மரங்களை வெட்டுவதிலிருந்து மரங்களை பாதுகாக்கக்கூடிய பணியை மேற்கொள்கின்றது அதே போல் நாம் இந்த காட்டு மே காடுகளை உருவாக்கக்கூடிய மனிதர் என்று சொல்லக்கூடிய ஜதேவ் பெயாங் என்று சொல்லக்கூடிய நபர் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபது ஏக்கர் நிலம் பிரம்மபுத்ரா நதிக்கு நடுவிலே உள்ள ஒரு தீவை அது வளமில்லாத வரும் நிலமாக காணப்பட்ட அந்த பகுதியை மரங்களை நட்டு தான் எஸ்எஸ்எல்சி முடித்த உடனேயே மரங்களை நட்டு அதை ஒரு பெரிய வனமாக காடாக மாற்றியுள்ளார் அவருடைய சேவைக்காக ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகம் அவரை காடுகளை உருவாக்கிய மனிதன் என்று சொல்லக்கூடிய பட்டத்தை வழங்கியுள்ளது முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவருக்கு மும்பையிலே வைத்து அவருக்கு பணமுடிப்பு ஒன்றை வழங்கியுள்ளார் இறுதியாக அவருக்கு பத்மஸ்ரீ பட்டமும் இந்திய அரசால் வழங்கப்பட்டது நம்முடைய அரசியலமைப்பு காடுகளை பாதுகாப்பதற்கான உரிமையை நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் வழங்குகின்றனர் the personal computer is having the lead mercury as well as cobalt all these substances have to be recycled and reused but in the case of the developing countries the recycling and reuse and managing this e waste is not a proper manner so it is hazardous and harmful to human beings so the e waste are once again a problem appo paarthona e waste nu solla kudi minsara kalivugal நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய மின்சார கழிவுகளில் பல வகையான கழிவு பொருட்கள் பிளாஸ்டிக் பட்டையில் அதில் பல வகையான கழிவுகள் இருக்குது குறிப்பாட்டு ஒரு கம்ப்யூட்டர் எடுத்துனா கம்ப்யூட்டரில் பாதரசம் காணப்படுகின்றது துத்தநாகம் காணப்படுகின்றது கோபாட்டு காணப்படுகின்றது இது எல்லாமே தகுந்த முறையில் என்ன செய்யணும் பிரித்தெடுக்கப்படணும் இந்த ஈ கழிவுகள் சொல்லக்கூடிய மின்சார கழிவுகள் தகுந்த முறையில் நாம் மனசுழற்சி செய்யப்பட வேண்டும் 
குறிப்பாடு வளரக்கூடிய நாடுகளில் இது தகுந்த முறையில் மனசுணர்ச்சி செய்யப்படாததுனால பல வகையான பிரச்சனைகளானது காணப்படுகின்றது அப்போ இந்த பிரச்சனைகள் மனிதனுக்கு பல விதங்களில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது லைக் தட் இஃப் யூ டேக் த பிளாஸ்டிக்ஸ் த பிளாஸ்டிக்ஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் ஃபார்ம்ஸ் எ ப்ராப்ளம் இட் ஈஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஃப்ரம் த ஃபேக்ட்ரிஸ் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் த சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் ஃப்ரம் த ரெஸ்டரண்ட்ஸ் ஆல் தீஸ் யூஸ் த பிளாஸ்டிக்ஸ் டு கவர் தேர் த த ஃபுட் சப்ஸ்டன்சஸ் வீரியஸ் ஆர்டிகிள்ஸ் தே கெட் அக்குமுலேட்டட் விச் ஒன்ஸ் அகெயின் ஃபார்ம்ஸ் எ ப்ராப்ளம் விச் இஸ் அ நான் டிகிரேடட் பொல்யூட்டன் அதே போல் பார்த்து நான் மீது பார்த்து பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் அலுவலகங்களில் இருந்து உணவு விடுதிகளில் இருந்து தொழிற்சாலைகளில் இருந்து பொருட்களை எல்லாம் பாதுகாப்பதற்கு பிளாஸ்டிக் தான் பயன்படுத்தப்படுகின்றது பிளாஸ்டிக்கும் நமக்கு ஒரு சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனை த ஃபைனலி த எக்கோஸ் அண்ட் டாய்லெட்ஸ் எவ்ரி ஹியூமன் இண்டிவிஜுவல் நீட்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் எவ்ரி டே மெஜாரிட்டி ஆஃப் த வாட்டர் இஸ் யூஸ் இன் த கேஸ் ஆஃப் த டாய்லெட்ஸ் Now it is the echoes and toilets, the toilets which use less water is being uh, produced. This, uh, you know, the echoes and toilets not only minimizes use of water, it also converts the human excreta into a manoeuvre by resource recovery method. The echoes and toilets minimizes the use of water, converts human excreta into a fertilizer for crops. it is increasingly increasingly used in the case of india as well as sri lanka irudiyaga ecosan kalivarigal ovvor manidhanukku oru naal 150 liter thannir thevai indha 150 liter thannir la perum pagudhi kalivarigal la payanpaduthapadigindathu naam ippozhudhu payanpaduthakoodiya thannir paivaga payanpaduthakoodiya andha பயன்படுத்தக்கூடிய எக்கோசன் கழிவறைகள் சொல்லக்கூடிய இத்தகைய கழிவறைகளை பார்த்தோம்னா குறைந்த அளவு தண்ணீர் தேவை தண்ணீருக்கு பயன்பாடு குறைக்குது அது மட்டும் இல்லை மனித கழிவுகளை அது உரமாக மாற்றுகின்றது ரிசோர்ஸ் ரெக்கவரி என்று சொல்லக்கூடிய மூலப்பொருட்களை திருப்பி பெறுதல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த முறையின் மூலம் மனமானது உரமாக மாற்றப்பட்டு தாவரங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது தண்ணீருக்கு பயன்பாடும் குறைக்கப்படுகின்றது கழிவு பொருளான மலமும் உரமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்காவில் இத்தகைய கோசம் கழிவறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ ஹோப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் பை ரீடிங் த டெக்ஸ்ட் புக் ஒன்ஸ் அகெயின் கெட் அவேர்னஸ் ஃப்ரம் தீஸ் என்வரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் அண்ட் ட்ரை டு ரெடியூஸ் ஆஸ் ஃபார் அஸ் பாசிபிள் தீஸ் என்வரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் அண்ட் பி எ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் அவர் என்வரான்மெண்ட் மாணவர்களே அப்போ நீங்கள் புஸ்தகத்தை படிச்சிங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் புரிஞ்சிக்கலாம் குறிப்பாட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு வேணும் இந்த சுற்றுச்சூழல் ஏற்கூடிய விளை விளைவுகளை பற்றி இந்த விழிப்புணர்வு மூலம் நம்மால் முடிந்த அளவு இந்த சுற்றுச்சூழலில் இருக்க பிரச்சனைகளை நாம் தவிர்க்கலாம் என்று நம்புகின்றேன் ஓகே தேங்க்யூ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்